こんばんは JPUG です先日ミニッツ MR04 エボ2の開封紹介動画を公開しました開封動画ではレシーバージャイロ IC タグの取り付けなどは省略していましたので今回は取り付けの模様を公開しますまずはレシーバーを取り付けます私は双葉の送信機 T10PX を使いますのでレシーバーは双葉送信機多様製品を使いますレシーバーは3種類ありますので使用するプロポのメーカーに合わせて選択しますでは開封して取り付けしますアンテナ線が出ている面が上になります裏面にはシャーシの基板側と接続させるコネクターブがありますシャーシの基板にも同型のコネクターがありますのですぐにわかると思いますレシーバーをシャーシに乗せたらその上からカバーをかぶせますカバーは MR04 エボ2に付属していますのでそれを使いますつける前に一度並べて確認しておく方がいいと思います取り付けはシャーシ側基板にレシーバーを乗せるだけですので至って簡単です無理に押し込むとコネクターが損傷しますので注意が必要です。レシーバー乗せたらあとはカバーをかぶせるだけですレシーバーは乗っているだけなのですぐに位置がずれてしまいますカバー左側に穴が開いていますのでそこにアンテナ線を通しますカバー右側にも穴が開いていますこちらの穴にはレシーバーのボタンがはまりますのでずれないように気をつけますカメラで撮影しながら取り付けていますのでシャーシを傾けていますから手間取っていますシャーシを水平状態にして取り付ければ難なく取り付けられると思いますシャーシ側に爪がありますのでカバー側の受け側に引っ掛けますこの引っ掛け方が緩いとコネクターが接触不良を起こしますのでしっかりとはめ込みますレシーバーの取り付けは完了ですす続いてジャイロを取り付けますジャイロはエボシリーズ用やレディーセット用など種類がありますので購入の際は注意が必要です。ジャイロをシャーシに固定するためのビスですこれがジャイロ本体ですとても小さいですねジャイロはこの場所に取り付けますまずは不要となるカバーを外しますカバーを外した箇所へジャイロを取り付けますジャイロを固定するネジはジャイロに付属していたネジを使ってもいいですし標準でカバーを固定していたネジを再利用しても構わないと思います。私は再利用しましたネジで固定できました続いてケーブルを接続しますジャイロのケーブルはシャーシ左側にある白色の接続ポート前側へ刺します
コネクターの向きがありますので確認してから接続しますしっかりと奥まで差し込みます。これでジャイロの取り付けは完了です電池の取り外しなどでケーブルを引っ掛けてしまわないようにしておきます続いてボディを固定するためのフロントボディマウントを取り付けますフロントボディマウントはシャーシュー裏のフロント部分に取り付けますこのフロントボディマウントは別途購入するボディに専用品が付属していますのでそれを使用します私は MR04 エボ通用にメルセデスアーマーゲー GT3 ボディを準備しておいたのでこのボディに付属していたフロントボディマウントを取り付けます固定用のネジはボディに付属していたものは使わずサードパーティー製のヘックスボタンビスに変更しますプラスタイプのネジ山は潰れやすいので変更できる箇所はヘックスタイプに交換していますフロントボディマウントはネジ2本で固定しますフロントボディマウントが取り付けできました一旦ボディを装着してみて問題ないか確認してみますボディにマウントをはめ込むための溝がありますのでそこへマウントを差し込みますボディの左右のマウントは左右からシャーシを運び込むようにして固定しますなおボディ左右のマウントパーツはボディに付属していますがボディとは別パーツになっています接着剤などでボディに固定しておく必要があります固定できたら不具合がないか確認しておきますタイヤヤがタイヤハウスのセンター位置になっているかも確認しておきますボディを外すときはボディ左右を広げると簡単に外れます続いてラップタイムを計測するための IC タグを取り付けます IC タグ取り付け用のネジと両面テープですこちらが IC タグが貼り付けられているプレートですシャーシュー裏フロント部分に取り付け用のネジ穴がありますのでそこへネジ止めしますタブのプレートをネジ止めできるのはプレートの前側だけですのでプレートの後端部は両面テープでシャーシに貼り付けることになります両面テープはナロー幅のタイヤをホイールに固定する際に使用する幅 5mm の両面テープがちょうどいいです両面テープを適切なサイズにカットしてプレートの後端部に貼り付けます準備が整ったので IC タグプレートをシャーシに固定しますシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシャーシプレートの前側2箇所をネジで固定しますこれで IC タグの取り付けは完了ですここで電池を取り付けてみます
電池は単四電池四本ですもちろんプラスとマイナスがありますので電池をセットする際には電池の向きに気をつけます左右に二本ずつセットしますバッテリーホルダーがありますので左右に取り付けますバッテリーホルダーは左右異なりますので間違えないようにしますバッテリーホルダーは左右異なりますので間違えないようにします電池の取り付けができました続いてタイヤホイールを装着します標準のプラスチック製ホイールナットを外します右後ろには内径 3mm の630ベアリングが2個付属していますのでそのうちの1個を外してからホイールを装着します外したベアリングをホイールの外側からはめ込みますプラスチック製のホイールナットは強度がありませんのでサードパーティー製のアルミホイールナットに変更しますボールベアリングではなくプラスチック製のブッシュがセットされていますプラスチック製のブッシュは信頼性に欠けますのでこちらもサードパーティー製に交換しますキューテックのミニッツ用パーフェクトホイールクレビスセットに交換しますこの製品は左後輪のホイールストッパーとブッシュがアルミ製の一体成形になっていますまた左後輪のホイール外側に取り付けるプラスチック製のブッシュが不要となる左後輪専用のアルミホイールナットも付属していますこれがホイールストッパーとブッシュが一体成形されたアルミ製のホイールストッパーです純正ホイールストッパーをアルミ製一体成形のホイールストッパーに交換します標準のホイールストッパーと比較しています形が異なっていることが分かりますこちらを取り付けます取り付け方は標準のホイールストッパーと同様でセットスクリューで固定するだけです取り付ける際の注意点としてはホイールストッパーをシャーシのモーターマウントに密着させて固定すると摩擦によりシャフトの駆動が重くなりますよってモーターマウントとホイールストッパーの間には若干の隙間遊びを持たせておきますなお遊びが多すぎるとガタつきの原因になり走行に悪影響が出ますので適切な遊びを持たせます ホイールストッパーの固定ができたらホイールを取り付けますこちらが左後輪専用のアルミホイールナットですブッシュが不要になるようナット内側ホイールに当たる面が凸っていることが分かりますブッシュは不要ですのでそのままナットを締め込みます続いてフロントのタイヤホイールを取り付けますフロントにはフロントには左右ともに内径3ミリの630ベアリングがそれぞれ2個ずつ付属しています一つはホイール内側もう一つはホイール外側に取り付けるベアリングです左右ともに同じ
これで各パーツの取り付けが完了しましたボディを取り付ければいつでも走行可能ですと言いたいところですがレシーバーとプロポのペアリング作業が残っていますレシーバーとプロポのペアリング模様を動画に取り忘れましたのでそれはまた別の動画で公開したいと思いますシャーシにタイヤホイールボディをつけた状態でボディにタイヤが干渉しないか最終チェックも必要ですステアリングを切った時やサスペンションがストロークした時にタイヤがボディへ干渉していないかも必ず確認しておきます今回の動画は以上です最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう